Военные преступления США, секретные тюрьмы ЦРУ и филиалы Гуантанамо в Европе. Можно ли в современном мире похитить человека, запереть на многие годы в тюремной камере, зверски пытать, а потом заявить, что это во благо демократии и мира? Оказывается, можно, если речь идет о Соединенных Штатах и их специфическом правосудии. Под предлогом борьбы с терроризмом США создали сеть тюрем в ряде государств, которые стали адом для сотен, а возможно и тысяч людей. Смертельный билет в Гуантанамо, Абу Грейб или в пыточные в европейских странах, Польше, Литве, Румынии получили те, кому не повезло оказаться в поле зрения ЦРУ или американских военных. Достаточно было подозрения, а доказательства вины выбивались уже в тюремных застенках. Но таково уж правосудие по-американски. Белта продолжает цикл материалов о военных преступлениях США. Мы рассказываем о событиях, пока еще не переписанной истории. Война во Вьетнаме, вторжение в Ирак, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, военная интервенция в Югославию. Люди должны помнить о том, что произошло, и беречь эту память ради общего будущего. Символ бесчеловечности. Что известно о тюрьме в Гуантанамо? Тюрьма в Гуантанамо на сегодняшний день является самым известным исправительным учреждением ЦРУ. Правозащитники называют ее символом бесчеловечности и варварства. Ряд международных организаций, в том числе ООН, вот уже почти 20 лет требует от американских властей прекратить нарушение прав человека и закрыть следственный изолятор в Гуантанамо. Однако у США на этот счет свои планы. Тюрьма в Гуантанамо была открыта во время президентства республиканца Джорджа Буша-младшего. Демократ Барак Обама обещал закрыть тюрьму, однако так и не сделал этого. Республиканец Дональд Трамп решил, что тюрьма должна быть открыта. Сейчас у власти демократ Джо Байден. Тюрьма в Гуантанамо продолжает функционировать. Изолятор располагается на американской военно-морской базе, которую США арендует у Кубы с 1903 года. Кубинские власти неоднократно пытались разорвать договор о бессрочной аренде Гуантанамо, однако юридических оснований для этого не нашлось. В 1990-е годы в Гуантанамо находился фильтрационный лагерь для беженцев из Кубы и Гаити. Однако в начале 2000-х учреждение приобрело новый статус. В 2001 году США начали военные действия в Афганистане против боевиков Аль-Каиды и движения «Талибан». А уже в начале 2002 года на базу были доставлены первые заключенные – 20 человек, которых американские спецслужбы заподозрили в связях с террористами. Всего за годы существования тюрьмы в ее застенках побывало около 800 человек. Большинство из них – выходцы из Йемена, Саудовской Аравии и Афганистана. Для ЦРУ использовать базу Гуантанамо было крайне удобно, поскольку здесь не действует американское законодательство. Фактически, это территория правового вакуума. Узники не имеют статуса военнопленных, а значит, на них не распространяются нормы международного права. Для рассмотрения дел, задержанных в Гуантанамо, были созданы военные комиссии, которые находились в ведении Пентагона. С вынесением вердикта комиссии не торопились. Некоторые узники провели за решеткой более 20 лет, не имея возможности связаться с родными или обратиться за помощью к адвокату. Однако незаконное лишение свободы было далеко не единственным нарушением прав узников Гуантанамо. В тюрьме проводились допросы заключенных, к людям применялись страшные пытки. Так называемые усовершенствованные методы допроса, применяемые кузником Гуантанамо, включали в себя избиение, лишение сна, имитацию утопления, инсценировку казни, угрозу убийства членов семьи и другое. Психолог Джеймс Митчелл, который сотрудничал с ЦРУ и участвовал в разработке программы усиленного допроса заключенных, во время слушаний в 2020 году на базе в Гуантанамо рассказал подробности о пытках в тюрьме. Он описывал, как держал заключенных днями без сна, топил их, бил о стену, угрожал убить их детей. Митчелл и его деловой партнер Джон Джессон играли ведущую роль в разработке и внедрении пресловутых усовершенствованных методов допроса, которые использовались для пыток в секретных тюрьмах ЦРУ по всему миру. Никто из ответственных за программу пыток в США не был привлечен к ответственности, отмечала в своем докладе правозащитная организация Amnesty International. Самым засекреченным объектом тюрьмы Гуантанамо являлся лагерь 7. Он открылся в 2006 году и был предназначен для содержания заключенных, которых перевели из секретных объектов ЦРУ, так называемых «черных мест». В 2021 году лагерь 7 был закрыт. 
Заключенные, с которыми удалось поговорить журналистам, рассказывали, что в лагере 7 применяли психологические пытки. Так в камерах постоянно ощущались вибрации, а с крыши доносились звуки, как будто кто-то монотонно стучал молотком. Заключенных лишали сна, чтобы те ощущали постоянную усталость и дезориентацию в пространстве. По меньшей мере, 9 заключенных Гуантанамо скончались в стенах тюрьмы. Это те данные, которые были официально обнародованы. В Пентагоне утверждают, что причиной смертей стали проблемы со здоровьем или суицид. Однако правозащитники уверены, что заключенные скончались в результате пыток. В 2006 году британское издание Independent со ссылкой на данные правозащитников сообщило, что более 60 заключенных в Гуантанамо были младше 18 лет. Некоторым детям на момент ареста было 14 или 15 лет. Их держали в одиночных камерах, неоднократно допрашивали и предположительно подвергали пыткам. После того, как информация о секретных тюрьмах ЦРУ распространилась в СМИ, Джордж Буш-младший был вынужден официально признать факт существования тюрем ЦРУ. Это произошло в 2006 году. При этом американский лидер утверждал, что секретные тюрьмы внесли бесценный вклад в борьбу с международным терроризмом и в обеспечении американской безопасности. Сменивший Буша на президентском посту Барак Обама придерживался иного мнения. Вступив в должность в 2009 году, Обама подписал распоряжение о закрытии тюрьмы в Гуантанамо. В документе говорилось, что заключенные должны быть возвращены на родину, переведены в третью страну или заключены в тюрьму на территории США. Однако данное распоряжение так и не вступило в силу. Конгресс отказал профинансировать ликвидацию тюрьмы и перевод заключенных в исправительное учреждение США. В 2014 году Сенат США опубликовал 500-страничный доклад о пытках в секретных тюрьмах ЦРУ. В Сенате пришли к выводам, что жестокость агентов вышла далеко за рамки дозволенного законом. Примечательно, что самая содержательная часть документа, более 6700 страниц, осталась засекреченной. Из ряда садистских методик, применение которых раскрыл доклад Сенада США в 2014 году, видно, что санкционированные, усовершенствованные методы допроса часто воодушевляли допрашивающих, придавали им импульс совершать еще более жестокие злоупотребления в отношении некоторых задержанных, отмечала Amnesty International. Однако обнародование новых данных никак не повлияло на планы американских властей касательно тюрьмы в Гуантанамо. В 2018 году президент США Дональд Трамп подписал приказ о сохранении данного учреждения. Там содержатся чрезвычайно опасные люди, которые не должны возвращаться на поле боя, заявил Трамп. Надежды правозащитников касательно закрытия тюрьмы в Гуантанамо были связаны с приходом к власти Джо Байдена. С обращением к Байдену в 2021 году выступила правозащитная организация Amnesty International. Вот что говорилось в ее заявлении. В центре содержания под стражей в Гуантанамо на неопределенный срок находятся 40 мужчин-мусульман, большинство из которых были лишены свободы без предъявления обвинений, а многие подверглись пыткам, санкционированным правительством США. В отношении ни одного из них не начато справедливое судебное разбирательство. Обращение с заключенными в Гуантанамо и сам факт их заключения являются вопиющими нарушениями прав человека, которым новая администрация Байдена должна положить конец немедленно. Примечательно, что в 2021 году в Белом доме заявили, что президент Байден поддерживает идею закрытия тюрьмы. При этом сроки должен был определить Пентагон. Спустя два года тюрьма в Гуантанамо продолжает функционировать. На данный момент в ней содержится около 30 человек. Охота на мусульман. Что рассказывают узники Гуантанамо? Несколько заключенных тюрьмы Гуантанамо были освобождены в этом году. В марте на родину был возвращен инженер из Саудовской Аравии Гасан Аль-Шарби. Мужчине не было и 30 лет, когда он оказался в секретной тюрьме ЦРУ по подозрению в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Сейчас ему 48 лет. Аль-Шарби провел в неволе более 20 лет. За это время ему так и не были предъявлены обвинения. Месяцем ранее были освобождены и возвращены на родину в Пакистан двое братьев – 55-летний Абдул и 53-летний Мохаммед Рабани. Как и в случае с Аль-Шарби, братья Рабани были помещены в тюрьму без решения суда. В Гуантанамо они провели 20 лет. Некоторые из тех, кому посчастливилось выбраться из ада Гуантанамо, рассказывают о годах морального и физического насилия. В 2023 году власти США выпустили из тюрьмы Маджи Дахана, которого ЦРУ причисляла к наиболее ценным узникам. «Я думал, что умру. Чем больше я сотрудничал и рассказывал, тем больше меня пытали», — рассказал мужчина. 
Маджид Хан утверждает, что во время допросов его подвешивали обнаженным к потолочной балке, обливали холодной водой, топили, не давали уснуть, морили голодом, а также подвергали избиениям и изнасилованию. В течение трех лет он содержался на подпольных объектах ЦРУ, а в 2006 году его отправили в Гуантанамо. В 2012 году заключенный признал себя виновным по обвинениям, включающим заговор, убийство и оказание материальной поддержки террористам. Это признание гарантировало ему смягчение приговора. Уроженец Йемена Мансур Айдафи провел в Гуантанамо 15 лет. Айдафи было всего 18, когда он оказался в руках американских спецслужб. В беседе с турецким агентством «Анадолу» мужчина рассказал, что после теракта 11 сентября 2001 года ЦРУ безосновательно обвинило десятки уроженцев Афганистана, Ирака, Йемена и других мусульманских стран в терроризме. По его словам, пособники США в странах Ближнего Востока ради денежной награды или возможности получить американскую визу клеветали на невинных людей, обвиняя их в террористической деятельности. Вместе с Айдафи в Гуантанамо содержалось 800 заключенных, самым пожилым из которых был мужчина в возрасте 105 лет. По словам Айдафи, в Гуантанамо США принимают особые меры секретности, чтобы скрыть от общественности все правонарушения, происходящие в его стенах. Соединенные Штаты отвергают все обвинения о жестоком обращении в Гуантанамо, хотя и создали в его стенах лабораторию, где разрабатываются специальные техники и медицинские препараты для нечеловеческих пыток. Заключенных в Гуантанамо представляют опаснейшими террористами в мире, чтобы легитимизировать свои противоправные действия, сказал он. Айдафи рассказал, что пытки с каждым днем становились все тяжелее. Во время пыток в помещениях присутствовали и психологи. Они записывали реакцию заключенного и предлагали новые методы пыток, сказал Айдафи. По его словам, заключенные в Гуантанамо подвергались пыткам не только в комнатах для допроса. Насилие применялось постоянно и везде. Надиратели в течение дня обходили камеры, стучали в двери. При мусульманах они топтали священный Коран и наблюдали за реакцией, сказал он. Айдафи обвиняет не только США, но и другие страны, а также международные организации, которые знают, что происходит, но предпочитают хранить молчание. Запад и некоторые арабские страны также участвовали в охоте на мусульман и выдавали оппозиционеров и активистов Соединенным Штатам под видом террористов. США похищали людей, приговаривали их к заключению без суда и следствия. Заключенных волокли в крови по коридорам после пыток. Никому до этого не было дела. Нас могли даже убить. Десятки людей скончались от пыток на допросах. Никто не промолвил слова, сказал он. Айдафи отметил, что тюрьма Гуантанама открылась более 20 лет назад. И каждое новое правительство в США обещает ее закрыть. Однако власти США не закроют военную тюрьму, если правозащитные организации и международная общественность не окажет давление должным образом. Закрыв Гуантанамо, США признают собственное поражение. Однако тюрьма должна быть закрыта, а заключенные должны получить компенсацию, сказал он. Один из самых известных узников Гуантанамо – уроженец Мавритании Мохаммед Ульцлахи. В 2012 году была опубликована его книга «Дневник Гуантанамо», которую позже экранизировали. Фильм «Мавританец» 2021 год. В Гуантанамо Слахи попал в 2002 году. Его обвиняли в организации терактов 11 сентября. Мужчина подвергался непрерывным пыткам. Его избивали, подвергали сексуальному унижению, угрожали, что арестуют родственников. Однажды его вывезли на лодке в море, чтобы инсценировать казнь. В итоге Слахи не выдержал и согласился с выдвинутыми против него обвинениями. Из-за пыток я сознался в преступлениях, которых не совершал. Меня лишали сна и сбивали до тех пор, пока не сломали ребро. Надолго лишали еды. Я подвергался надругательствам сексуального характера, рассказывал позже Слахи. Его история имела счастливый конец. Знакомые Слахи добились, чтобы к делу подключились адвокаты. Спустя годы удалось доказать, что мужчина не виновен. В 2016 году он был освобожден из Гуантанама. Несколько лет назад Слахи и еще шесть бывших заключенных Гуантанама опубликовали открытое письмо в адрес Байдена, призвав закрыть военную тюрьму. Многие из нас были похищены прямо из дома на глазах у семей и проданы за вознаграждение в США странами, которые мало заботились о верховенстве закона. Нас подвергали физическим и психологическим пыткам, а также расовой и религиозной дискриминации. У некоторых из нас были дети, родившиеся в наше отсутствие и выросшие без отцов. Другие испытали боль, узнав, что наши близкие родственники умерли дома, тщетно ожидая новостей о нашем возвращении. 
Гуантанамо вызывает глубокое недоверие к тому, что говорит и отстаивает Америка. Камеру Гуантанамо когда-то занимали заключенные 49 стран мира. Эти заключенные смотрят на Америку, позиционирующую себя как страну законов и свобод, но не видят ни того, ни другого. В течение двух десятилетий мир наблюдает за Гуантанамо и видит, что это двухпартийный проект, осуществляемый как республиканцами, так и демократами. Это то, с чем вы должны бороться и изменить, говорится в письме. Я до сих пор слышу те крики, что происходило в Абу Грейб. Печальная известность из Гуантанамо может посоперничать разве что иракская тюрьма Абу Грейб. В 2003 году после вторжения в Ирак и свержения лидера страны Саддама Хусейна, тюрьма перешла под контроль военных США. Она стала местом заключения иракцев, обвиненных в преступлениях против сил западной коалиции. В 2004 году американская телекомпания CBS показала фотографии, свидетельствующие о пытках над иракскими заключенными. Снимки были сделаны охранниками тюрьмы Абу Грейб. На них были изображены раздетые до глаз заключенные на поводках, словно собаки, а рядом с ними позирующие американские солдаты. Позже газета Вашингтон Пост сообщила, что заключенных заставляли отказаться от ислама и насильно кормили свининой. Многие подвергались сексуальному унижению и насилию. Бывшие узники Абу Грейб рассказывают, что до сих пор их преследуют кошмары. Узников подвешивали к металлической двери камеры и пытали током. Иногда на них мочились. Меня до сих пор мучают кошмары. Я испытываю физические и психические страдания, словно это случилось со мной вчера. Я работаю день и ночь в надежде все забыть. То, что пришлось пережить нам и что сотворили с Ираком, ужасное преступление. Это нас сломило. Я даже сейчас не могу спокойно мыться в ванне. Каждый раз вспоминаю о пытке водой, заявил в интервью телеканалу РТ один из бывших заключенных Абу Грейб. А вот рассказ еще одного узника. Когда в нашу страну вошли американцы, мы надеялись, что нас освободят от жестокого режима Хусейна, что у всех иракцев будут свои дома и машины, как в богатых арабских или западных странах. Но все получилось совсем не так. После освобождения каждый раз приходил в ужас при виде американцев на улице. Я боялся, что меня вернут в эту тюрьму и снова будут мучить. Тяжелые воспоминания о пытках не дают мне спать. Я до сих пор слышу те крики. Пытки в Абу Грейб стали самым громким скандалом вокруг присутствия американцев в Ираке. В итоге американские власти были вынуждены признать факты насилия и судили нескольких американских военнослужащих за нарушение прав заключенных. Однако после скандала с Абу Грейб продолжали появляться новые факты пыток и издевательств над иракцами. Об этом в частности сообщала правозащитная организация Human Rights Watch. Вот что говорится в ее докладе за 2006 год. Часть такой информации основывалась на свидетельствах самих американских военнослужащих, которые рассказывали о постоянных и жестоких избиениях задержанных, а также таких приемах, как помещение людей в стрессовые позы, лишение сна, содержание на жаре или в холоде, лишение пищи и воды и воздействие на кожу и глаза с помощью химических реактивов. Из заявлений военнослужащих следует, что нарушения были результатом попустительства со стороны военного и гражданского руководства и неадекватного понимания допустимых методов допроса и применимости Женевских конвенций. Все это опровергает заявление администрации Джорджа Буша о том, что нарушения в обращении с задержанными за рубежом носят характер отдельных, исключительных случаев и не связаны с политическими установками. США так и не смогли адекватно расследовать многочисленные случаи нарушений прав человека и военных преступлений, совершенных американскими войсками в Ираке. Правда, несколько десятков американских солдат, в основном рядовых военнослужащих, все же были отданы под военный трибунал в связи с жестоким обращением с задержанными. Однако ни один высокопоставленный чиновник администрации США так и не был привлечен к ответственности за преступления, совершенные в Ираке с 2003 года, несмотря на публичные признания бывшего президента Джорджа Буша-младшего и бывшего министра обороны Дональда Рамсфельда в причастности к тайным задержаниям. Amnesty International призвала правительство США учредить полноценную независимую комиссию для расследования политики и методов задержания и допросов в Ираке, но до сих пор власти этого не сделали. Пострадавшим от грубых нарушений прав человека, в том числе задержанным, пережившим пытки и другие виды жестокого обращения в тюрьме Абу Грейб, в большинстве случаев было отказано в праве на правосудие и возмещение ущерба. Пострадавшие иракцы, пытавшиеся добиться возмещения ущерба за нарушение прав человека в американских судах, столкнулись с системными препятствиями. Филиалы Гуантанамо в Европе. Что известно о пыточных в Польше, Литве и Румынии? 
В конце 2005 года стало известно, что ЦРУ создавала свои секретные тюрьмы и в европейских странах. На сегодняшний день известно, что подобные тюрьмы были в Польше, Литве и Румынии. В 2006 году глава спецкомиссии по Седик Марти заявил, что 14 государств Европы сотрудничали с ЦРУ при транспортировке предполагаемых террористов для допросов в тайные тюрьмы на территории Европы. В этих тюрьмах заключенные подвергались различным пыткам и издевательствам. Параллельно с этим следователь ООН Манфред Новак заявил, что он располагает абсолютно достоверными сведениями о существовании американских секретных тюрем на территории Европы. Новак призвал Вашингтон обеспечить доступ следователей ООН на все расположенные за пределами США объекты, где американские спецслужбы содержат подозреваемых в терроризме лиц. Согласно данным правозащитников, одна из тюрем ЦРУ находилась в Польше, в Старых Кейкутах, в 20 километрах от военного аэродрома в Шиманах. Литовская тюрьма ЦРУ находилась в поселке Антавиляй, в 20 километрах от Вильнюса. В Румынии американские спецслужбы открыли тюрьму прямо в столице, Бухаресте. В 2013 году в Европейский суд по правам человека были поданы иски со стороны двух узников Гуантанама – саудовца Абделя Рахима Ан-Нашири и палестинца Абу Зубейды. Ответчиком выступала Польша. Изучив дело, ЕСПЧ пришел к выводу, что польские власти нарушили Европейскую конвенцию по правам человека, допустив пытки и унижающее достоинство обращения с людьми, заключенными в секретных тюрьмах ЦРУ на территории Польши. Суд установил, что Польша содействовала подготовке и выполнению операции ЦРУ по выдаче, тайному содержанию под стражей и допросу подозреваемых на своей территории, и должна была знать, что позволяя ЦРУ арестовывать заявителей на своей территории, она подвергала их серьезному риску такого обращения, которое противоречит конвенции, пояснили в Страсбургском суде. Что касается Литвы, то официально Вильнюс категорически отрицал наличие тюрем ЦРУ на территории страны. В 2009-м в Литве было начато внутреннее расследование, однако спустя несколько лет его закрыли. И все же замять дело не удалось. В 2009 году американский телеканал ABC сообщил, что американцы содержали под Вильнюсом до восьми боевиков Аль-Каиды. Позже информация о тюрьмах ЦРУ, существовавших в Литве в 2003-2006 годах, появилась в обнародованных материалах Wikileaks. В 2015 году адвокат Хелен Даффи, защищавший интересы обвиненного в терроризме палестинца Бузубейды, обнародовала в ЕСПЧ выдержки из отчета Сената США. Даффи заявила, что доступная информация не оставляет пространства для сомнений в том, что в Литве действовала тюрьма ЦРУ. Литовское государство несет ответственность за тюремное заключение моего клиента и пытки его на своей территории, заявила Даффи. Абу Зубейда сначала содержался в секретной тюрьме ЦРУ в Польше, а затем в Литве и Румынии. Зубейд оказался первым задержанным в рамках дела 11 сентября. На нем американские спецслужбы опробировали усовершенствованные методы допроса. Согласно документам, его истязали десятки раз, подвергали воздействию белым шумом, не давали уснуть, имитировали утопление, били и запирали в тесной камере, доводя до истерического состояния. В тюрьме ЦРУ на территории Литвы также содержался уроженец Саудовской Аравии Мустафа Аль-Хасави. В 2020 году эксперт Amnesty International по борьбе с терроризмом Джулия Холл посетила судебные слушания на американской военной базе в Гуантанамо с участием Аль-Хасави. Она отметила, что заключенный подвергался сексуальному насилию, в результате чего испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Предположительно, он пострадал, когда находился в секретной тюрьме ЦРУ в Афганистане. В 2005 году Аль-Хасави перевели в Литву. Однако, как отмечает эксперт МС Интернешнл, литовские власти отказались от оказания медицинской помощи Аль-Хасави и другим заключенным с острыми заболеваниями. Джулия Холл также обратила внимание, что в европейских странах, где размещали секретные тюрьмы ЦРУ, до сих пор никто не был привлечен к ответственности за соучастие в пытках. США не действовали в одиночку, по меньшей мере три государства, члена ЕС, размещали на своей территории секретные тюрьмы ЦРУ в рамках совместной глобальной войны с терроризмом, говорит правозащитница. Представшие в зале суда в Гуантанамо люди подвергались пыткам и жестокому обращению в Польше, Литве и Румынии. Но о соучастии этих стран ни разу не упоминалось в суде. Всем в зале суда было запрещено говорить или указывать на то, что в европейских странах размещали секретные тюрьмы, где применялись пытки.
ни один человек ни в одной из этих стран не был обвинен в совершении преступлений. В 2018 году ЕСПЧ в рамках дела о секретных тюрьмах ЦРУ пришел к выводу, что Литва и Румыния нарушили Европейскую конвенцию о запрете пыток. В постановлении суда говорится, что тюрьма ЦРУ располагалась в Румынии в 2003-2005 годах. В ней содержался в частности саудовец Абдель Рахим Аль-Нашири. Заключенный находился в исключительно жестоких условиях и подвергался нечеловеческому обращению, ставшему возможным из-за сотрудничества Румынии с ЦРУ. Суд постановил, что Румыния должна выплатить пострадавшему 100 тысяч евро. Аналогичный вердикт вынесен в отношении Литвы, где в секретной тюрьме ЦРУ содержался Абу Зубейда. Несмотря на то, что Вильнюс продолжает отрицать связь с тюрьмами ЦРУ, в 2021 году Министерство юстиции Литвы выплатило компенсацию об Изубейде за незаконное содержание в секретной тюрьме под Вильнюсом. Примечательно, что наличие секретных тюрем в Литве подтвердил экс-президент страны Роланда Спаксас. В беседе с Балт Ньюс он заявил, что был против решения разместить тюрьму ЦРУ на литовской территории. Когда руководители тогдашнего департамента госбезопасности обращались ко мне как к президенту, что, мол, если такая возможность будет, как бы президент отреагировал? Я сказал нет, я буду против. Это и было одной из причин отстранения меня от должности, прокомментировал Паксас. Гуантанама – лишь верхушка айсберга. Как реагируют в мире? Из года в год можно слышать заявления правозащитных организаций, требующих закрыть тюрьмы ЦРУ, обеспечить права заключенных, а также привлечь к ответственности причастных к пыткам. Поразительно, что ни один сотрудник ЦРУ не был привлечен к ответственности за открытие секретных тюрем, незаконную перевозку как минимум 119 человек и, как мы подозреваем, пытки как минимум 39. В тюрьме в Гуантанамо содержится 5 человек, обвиняемых в терактах 11 сентября. И ни один из них еще не был в суде, потому что в Гуантанамо существуют так называемые военные комиссии, которые не похожи на настоящий суд. Это не позволяет организовать надлежащий судебный процесс, говорит замглавы Human Rights Watch по кризисам и конфликтам Лето Тейлор. Такой же позиции придерживаются и в ООН. Еще в 2006 году Комитет ООН против пыток рекомендовал США немедленно закрыть все секретные тюрьмы за границей и лагерь в Гуантанамо. В 2022 году эксперты ООН по правам человека обратились к правительству США с призывом прекратить нарушать права человека и как можно скорее закрыть следственный изолятор в Гуантанамо. Эта тюрьма стала пятном на репутации правительства США как страны, приверженной верховенству права, отметили в ООН. 20 лет практики произвольного задержания, пыток и жестокого обращения неприемлемы для любого правительства, особенно для правительства, заявляющего о приверженности защите прав человека, заявили независимые эксперты, назначенные Советом ООН по правам человека. Когда государство не может привлечь к ответственности тех, кто санкционировал и применял пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, оно посылает миру сигнал, что такая практика для него приемлема, добавили правозащитники ООН. Эксперты выразили крайнюю обеспокоенность по поводу бедственного положения заключенных преклонного возраста и людей с разного рода заболеваниями. При этом, по словам экспертов, узники Гуантанама не получают нужной медицинской помощи. Правозащитники призвали правительство США закрыть тюрьму, вернуть задержанных домой или в третьи страны, предоставить средства правовой защиты и возместить ущерб жертвам пыток и произвольного задержания. Они рекомендовали привлечь в соответствии с требованиями международного права к ответственности всех, кто санкционировал пытки и применял их. Сохраняющаяся несправедливость судебного разбирательства, а также отсутствие прозрачности и равенства сторон – это пятно на заявленной приверженности Соединенных Штатов, верховенству закона и конституционной защите, подчеркнули эксперты. С критикой в адрес США выступали и отдельные страны. Тюрьма Гуантанама – темная страница в истории прав человека, отмечали в китайском МИД. При этом ведомстве подчеркнули, что власти США неоднократно обещали закрыть тюрьму, однако до сих пор не выполнили данное обещание. Фактически Соединенные Штаты создали секретные тюрьмы по всему миру, а Гуантанама – это лишь верхушка айсберга. По имеющимся данным, после начала войны в Афганистане США создали большое количество секретных тюрьм в Афганистане и странах-союзниках. После того, как американские военные вторглись в Ирак, они совершали зверства, пытки и убийства в отношении иракских мирных жителей. А скандал с жестоким обращением с заключенными тюрьмы Абу Грейб потряс мир. Черные тюрьмы США, такие как Гуантанамо, постоянно напоминают людям, что США повсюду нарушают права человека. 
Соединенным Штатам следует серьезно задуматься, немедленно закрыть Гуантанамо и секретные тюрьмы по всему миру, прекратить произвольные задержания, пытки заключенных и другие злодеяния, извиниться и выплатить компенсацию жертвам, а также привлечь к ответственности тех, кто санкционирует и применяет пытки, заявили в китайском МИД. Схожую позицию выражал и российский МИД. Никто не наказан за пытки в тюрьмах ЦРУ. Это серьезнейшая проблема и сбой в американской демократии, в их политике в области прав человека, отмечали в ведомстве. В прошлом году директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин опубликовал статью под названием «75 свечей на торте ЦРУ». В ней говорится, что первые свидетельства о наличии секретных тюрем ЦРУ появились еще в конце 1990-х годов. Засекреченные объекты располагались за пределами территории США, в том числе в непосредственной близости от России – в Польше, Румынии, Литве. Когда эту информацию уже невозможно было скрыть, в 2006 году Джордж Буш-младший официально признал факт существования таких тюрем, объяснив это необходимостью иметь данные спецзаведения по соображениям безопасности и что содержались там только особо опасные лица, подозреваемые в терроризме. Крайне цинично звучало в 2008 году объяснение директора ЦРУ Майкла Хейдена о том, что 18 приемов ведения допроса с использованием пыток не являются пытками, а всего лишь более жесткими методами. Для чего эти тюрьмы надо было разместить по всему миру, понять несложно. Расположение этих мест, где применяли изощренные пытки и убивали заключенных, на территории США было бы невозможно, отмечал Нарышкин. Безусловно, утверждать, что в Гуантанамо попадали лишь безвинные люди, было бы опрометчиво. Однако, невзирая на тяжесть преступления, каждый человек имеет право предстать перед судом и понести соразмерное наказание. С высоких трибун американские политики и дипломаты все еще заявляют о высоких идеалах о борьбе за права человека. Но эти идеалы давно растерзаны, а США из мирового судьи превратились в жестокого палача.